Всем привет! Мы сегодня с вами будем обсуждать ускользающий тип мужчин, а также на примере героев из Мистер Икс 2. Надеюсь, что вы смотрите это шоу. Если не смотрите, посмотрите обязательно. Мы поговорим про некие ключи, подводные камни, которые присутствуют на фоне таких отношений, потому что многие женщины действительно мечтают о принце на белом коне. И давайте поговорим о тех самых красных флажках. Я сразу же хочу похвастаться. У меня не получилось никак а, поставить в кадр вот эти прекрасные цветочки. Аромат просто на всю квартиру. Поэтому желаю каждой девушке получать прекрасные букеты просто так. И хочется поставить их в кадр, но никак я не, не знаю, куда их поставить. В общем, с, ком с композицией у меня проблемы. А вот. Надеюсь, что этот фон окей. Кстати, обратила внимание, что про предыдущий фон вы ничего плохого не написали, я очень счастлива, потому что я, честно говоря, за этот момент очень сильно переживала. Ну что, мы говорим, говорим про Мистер Икс 2, надеюсь, что вы а, смотрели или будете смотреть, или заинтересуетесь посмотреть, я не имею никакого отношения к рекламе этого шоу, мне просто интересна психология женщин, кто идет на разные проекты формата холостяк, да, где ищут свою любовь, и как мужчины поступают в отношении девушек, как девушки себя проявляют. И сейчас я посмотрела третью серию, и а, те конспекты, которые я готовила к вам неделю ранее, сейчас я дополню некоторыми моментами, а, которые, которые я, на которые я обратила внимание в последнем выпуске. Значит, у нас два героя, это Стас Яговцев и э, Гордей Крапивка. Очень интересное имя, мне очень сложно было запомнить. Необычное имя. И в начале, э, в начале шоу я обратила внимание больше на Стаса Яговцева. Я объясню почему. Потому что это такой типичный, типичный э, мужчина ускользающего типа. То есть вот если на него посмотреть, то он совершенно идеален. Я еще посмотрела его интервью с психологом Евгении, и у меня немножко дестабилизировалось настроение по отношению к нему, потому что я стала компоновать факты между двумя выпусками и абсолютно пришла к разному знаменателю. Мы сейчас про это тоже поговорим. И вот как раз я думаю, что такого мужчину, как и Яговцев, хотят многие женщины, потому что он действительно выглядит неплохо, он действительно имеет такую мужскую стать, какое-то уважение к нему сразу же появляется. И в начале шоу многие девушки на него обращают внимание. И вообще, в принципе, когда девушка ходит на свидание с таким мужчиной, то она сразу же может в него влюбиться. Почему? Потому что он как бы идеальный. И вот здесь очень... Главный красный флажочек, который хочется сейчас подсветить и вынести за скобки состояние идеальности после свидания. То есть после свидания не должно быть такого ощущения. То есть если вдруг, девочки, вы попали в состояние идеального, сразу же ставьте себе красный флаг. Все, нужно, нужно с этим работать, нужно себе объяснять, что здесь что-то не так, и нужно разбираться, а что здесь не так. После любого свидания, абсолютно любого, должно присутствовать «но». Причем это «но», оно может концентрировать свое внимание абсолютно э, на разных э, вещах. То есть, например, вам не понравились его ботинки, вам не понравились его руки, вам не понравился его взгляд, вам не понравилась родинка какая-то на лице, которая вас слишком стала смущать. То есть, казалось бы, да, внешние факторы, мы на них не должны обращать внимание, потому что мы все-таки выбираем мужчину для жизни. Но вот эти маленькие крючки, за которые вы можете потом бессознательно раскрутить эту шарманку, и по итогу вы поймете, а почему, да, а почему мне что-то в нем не нравится. То есть если вы приходите к подружке и говорите о том, что он идеальный, у меня был такой пример в моей жизни, как раз потом, когда я стала раскручивать этот клубок, во-первых, он довел меня очень сильно до психологического невротического состояния, я не знала вообще, куда себя, куда себя деть, я не могла работать, я не могла даже говорить на иностранных языках, когда я вела свои уроки, потому что у меня мысли все были сконцентрированы на вопросе, а почему так происходит. Причем самое интересное, что я не понимала, а что конкретно происходит. То есть я находилась в таком постоянном неведении, неведении, неведении ситуации, но при этом при всем человек... Филигранно, филигранно находил а, моменты, где а, меня снова можно в, обратно вернуть вот в это вот настроение по отношению к нему. И, кстати, и, кстати 
А это касается многих девочек, кто сейчас находится на... Ну, точнее, не сейчас находится, а кто находился да, на проекте Мистер Икс, потому что многие просто а, сходили по нему с ума. Есть, если мы даже сейчас рассмотрим а, интервью, где он отвечает на вопросы, да, мы сейчас говорим про Стаса, то все вопросы сложены абсолютно идеально, и его ответы на вопросы сложены идеально. То есть вот ты слушаешь, я даже прочитала комментарии после выпуска, и многие а, девочки а, пишут, что слишком он а, какой-то распрекрасный, какой-то он идеальный, что таких мужчин не существует. А многие, наоборот, ему аплодировали, говоря о том, что таких мужчин уже и не существует. И спасибо тебе большое за то, что ты здесь есть. Но у меня сразу же возникает вопрос к таким людям. А почему ты пошел вообще на интервью? Зачем ты пошел на проект достаточно... Ну, я не хочу давать ему какое-то оценочное мнение, но, вероятнее всего, девушка с головой на плечах не будет встречаться с мужчиной, кто был на подобном шоу. Ну вот я лично, не знаю, напишите, как вы вообще воспринимаете это все, я бы лично никогда бы не встречалась бы с мужчиной, кто проходил экспириенс в подобных подобных проектах. Но мне было бы это странно. Так же, как и женщине. Да? То есть мужчина тоже должен обращать на это внимание. Но что скрывается да, за всей этой красивой, успешной, богатой, презентабельной жизнью? Потому что он действительно выглядит презентабельно. И на фоне крапивки он, конечно, герой. И он вообще делает это шоу. То есть он управляет всей ситуацией, он объясняет Гордею о том, что ту или иную девушку нужно сегодня отправить домой. То есть обратите внимание, как, как конструктивно он ведет это шоу. То есть также, также филигранно он ведет и отношения, в которых вы, как, как женщина, которая влюбляется в ускользающий тип, а он именно им является, мы сейчас тоже про это поговорим, вы будете всегда находиться под неким контролем, под неуправлением ситуации. То есть все-таки комфортно, когда ты понимаешь, что происходит, потому что от тебя тоже многое зависит. Но именно в таких отношениях от тебя ничего не зависит. Вот. Где основной подвох? Да, где основной подвох всей этой идеальной картинки? И сейчас мы в лице Яговцева а, отождествим многих мужчин, которые живут своей прекрасной жизнью, в которых влюбляется каждая вторая. Прежде всего, а, хочется отметить, что у каждой идеальной картинки есть две стороны. Как отрицательная, так и положительная. И, конечно, мы хотим видеть только положительное, потому что мы хотим в соревновательной среде выбрать самого сильного, самого достойного, и это наша природа. То есть в этом нет ничего плохого. Но если мы даже, если мы даже с вами сейчас создадим некую такую, некое уравнение, то мы поймем, что за каждым идеальным мужчиной стоит бабник. То есть вот в чем его имущество над другими мужчинами? Потому что он выбирает женщин. Причем он выбирает очень отчасти жестоко, то есть он в открытую говорит, что ты мне не нравишься, да, он за э, выпусками, за сценой, за главной картинкой говорит о том, что мне нет какого-то электричества, химии и тому подобное, то есть мы можем наблюдать его какой-то вот каталожный выбор, то есть он берет девочек, понятное дело, это шоу, но другой парень, да, то есть его коллега по съемкам, он делает немножко по-другому. То есть он вот, вот, вот так перелистывает этих женщин, да, то есть одна, вторая, третья, ага, это зацепило, это не зацепило. И он влюбляет одну, потом переходит к другой, потом переходит к третьей. И так вот у него происходит вот этот круг, круговорот женщин. Ну, давайте э, зададимся вопросом. Мужчине 30 лет, или сколько ему, 29, ну, неважно, да, 30 лет, э, статный, харизматичный, симпатичный, высокий, красиво говорит, очень достойное воспитание. Это, кстати, прослеживается в его поведении на шоу. То есть все как-то очень компактно, все очень интересно, и казалось бы, а почему у тебя нет девушки? И когда мы задаемся вопросом, почему у тебя его, ее нет, то мы сразу же возвращаемся вот в это интервью с Евгением, с психологом, где он рассказывает достаточно каких-то поверхностных связях, то есть он говорит о том, что у меня был опыт общения с легкомысленными женщинами, да, то есть он на них паток, то есть ему нравятся красивые, достаточно обеспеченно выглаженные женщины. При этом при всем он говорит вторично о том, что мне важно, чтобы девушка меня ждала дома, да, но это не про этих женщин. То есть как математик, как человек с аналитическим вкладом ума, он должен это понимать, и я думаю, что он это понимает. И мы толком-то не услышали от него дельные истории. 
где мы можем как-то вот сочувствовать, может быть, ему, где это все превратится в некую какую-то драму, интерес. Но мы слышим только об отношениях на расстоянии, причем вначале он говорит о том, что мне важно женщину обеспечивать, важно ей деньги класть на депозит, чтобы это все было заблаговременно у нее выстроено в плане финансов, и ей не пришлось бы подходить ко мне и спрашивать про деньги. Ну, казалось бы, да, классно, вот ты даже не можешь, ты даже, тебе, тебе даже не стоит просить у него деньги, если они тебе нужны. Он сам обо всем позаботится, он сам тебе принесет этот виш-лист, в котором ты напишешь, что тебе нужно Кортье, Ван Клифф, Булгари, Шапар и тому подобное. То есть Идеальный мужчина, плюс еще красивая картинка, достаточно медийный, он об этом заявляет, я лезу в медийную, медийное пространство э, с хорошим бэкграундом, то есть у него хорошее образование. И казалось бы, ну что, вот что мешает тебе познакомиться с женщинами? Что таких женщин не существует? Ты идешь в шоу, зачем ты это делаешь? Ты это делаешь для того, чтобы популяризироваться, и ты знаешь, какой ты, и ты за счет этого можно сказать, разбиваешь сердца. То есть я не хочу говорить, что у него занижена самооценка. У него уверенно, уверенная самооценка, и это очень чувствуется. То есть он знает, что он говорит, он знает, зачем он это делает. Но он как рыбка. То есть он с одной пообщался, с другой пообщался, третью выбрал, да? четвертый сказал «Ривидерчи», вот и все. Вот и все. И с таким мужчиной, конечно, если строить жизнь, то это может привести к тревожности, к страшной тревожности, потому что всегда будет вопрос того, что ты не одна, да, что вдруг кто-то будет лучше. То есть как будто бы мужчина, вот, если мы берем мужчину и женщину, то мужчина в данной ситуации на голову да, просто превышает по всем параметрам женщины. Женщина находится в каком-то таком очень угрюмом положении, где появляется ревность, зависть, возможно, да, по отношению к другим женщинам, гонка. То есть он находится в очень социальном пространстве, он блогер. У него вообще много всего, где на него обращают внимание. И он создает такое впечатление, впечатление лучшего мужчины. Он даже с этим гордеем, скажем так, ставит себя в неравную позицию. То есть как будто ты какой-то мальчик, там маленький лох, который, ну скажем так, не повидал жизни, а я здесь все знаю. Но при этом, при этом он очень грамотно а, убирает а, участниц. Что хочется отметить про скользающих мужчин. За таким а, поведением они достаточно покровительные мужчины. То есть они любят а, проявлять свое внимание через а, подарки, через какие-то ухаживания, то есть а, красивые слова. Он же очень красиво стелит, если уж говорить откровенно. Да, каждый из нас бы хотел, чтобы мужчина, не спрашивая, не спрашивая о том, что он хочет, или каких-то финансах, повторюсь, опять же, я уже об этом говорила, будет вот так вот по 3 миллиона рублей выкладывать на свою женщину. То есть он говорит о 3 миллионах, но при этом при всем, почему-то в Мистер X проекте он говорит о том, что я зарабатываю 5 миллионов рублей в месяц, а из предыдущего интервью с Евгением говорит про 3 миллиона для девушки, для своей. И у меня сразу же возникает вопрос, а неужели ему достаточно двух миллионов на себя, если он 65% своего капитала, или сколько, 60% отдает своей девушке? У меня возникает вопрос, я этому лично не верю. А когда у мужчины определенный доход, он все-таки соизмеряет со своими тратами, со своими вложениями, и я не думаю, что он все вот так вот будет отдавать женщине. Сто процентов нет, потому что очень надменное немножко лицо, если мы говорим про его внешние параметры, да, такой сканирующий взгляд, он сканирует внешность, это очень чувствуется, он выбирает красивых женщин, да, и ему как будто бы этих красивых женщин нужно укротить, то есть вот он вначале, значит, там выбирал одну девочку, потом он ее пошел на свидание, такая с, с большой грудью, Валерия, если я не ошибаюсь, Валерия, может быть, я могу ошибаться, а потом раз он ее просто отправил домой, но там, в принципе, было логично, потому что девушка а, тоже хотела определенного высокого внимания к себе, потому что она так привыкла, или, возможно, она себя тоже хотела кого-то построить. Там был верное, было верное решение, но она действительно была яркой, красивой девчонкой. По поводу вот этого финансового благосостояния. А, то есть, смотрите, когда мужчина очень хочет помогать женщине, Финансово. То есть он полностью оплачивает ей педикюр, маникюр, волосы, дает ей кучу денег, 
покупает ей машину, снимает квартиру и тому подобное, то есть полностью сажает ее на финансовую углу, нужно понимать, что этот мужчина также будет контролировать женщину. То есть а, у вас не будет шага влево, шага вправо. Вы будете прямо, как под лупой находиться, и вы действительно пос вас поставят в такое положение, когда вы будете служить. Причем служить искусственно. Он же говорит в своем интервью, что, а, вот, например, там, три раза, если мне ты мне не звонилась, то, значит, я там занят или что-то еще. То есть я уже тоже этого не помню. Но там есть такие звоночки, которые, например, я не представляю в своей жизни. Кстати, напишите, как вам, когда мужчина контролирует каждый шаг, то есть он должен возвращаться домой, и она обязательно должна быть дома, и никуда она не может пойти, то есть у нее только он, и он как бы это оплачивает. То есть он а, может полностью позволить себе такой образ жизни, но при этом при всем он рассказывает о последних отношениях, в которых он встречался с девушкой, которая зарабатывает деньги. И когда она скромничала, скромничала, и в какой-то момент она сказала о том, что ей нужна финансовая поддержка там, в какой-то у нее ситуации, проблеме, он сказал, что у него сейчас сложный период, что-то у него с банком происходит, или кредит банка там не одобрил. Я сейчас тоже могу придумывать, фанта фантазировать, но мне это было показательно. То есть ты как бы говоришь, кичишься про финансы, очень хорошо, как я еще раз повторюсь, стелишь, вот этот глагол для него сейчас очень применителен, но почему-то ты человека, как бы позиционируешь его как близкого, как любимого, но в какой-то момент ты говоришь «но, но, но». Я лучше пойду на проект. Что делать, если в голове представляете исключительно принц на белом коне? Такой, как Стас. Во-первых, хочу отметить следующий пункт. Он заключается в том, что практически каждая девушка влюбляется в ускользающий тип мужчины. Практически каждая. И я, и ты, и твоя подруга. Все мы когда-то либо сейчас мы можем об этом говорить как запретном мужчине, потому что с ним очень сложно строить отношения, но с ним можно строить отношения, если прибегать к пикапу женскому. Но это постоянная турбулентность. Но так или иначе мы все влюблялись, и нас всех провоцировало такое внимание, потому что оно очень дефицитное. То есть с тобой сначала очень активно общаются, в тебя вкладываются, вкладываются эмоционально, финансово, и ты как бы расслабляешься. И вот на этом расслаблении человек куда-то уходит на дно. Он начинает общаться с другими женщинами, да, ты это замечаешь, ты начинаешь следить. И вот здесь нужно важно для себя понять и отследить, а в чем моя вторичная выгода влюбляться в таких мужчин. То есть часто случается такое, что мы падки на, на данного типа мужчин в связи с тем, что мы выступаем в эго-состоянии ребенка. То есть нам эмоционально мы все завораживаемся, нам нравится эта картинка, нам нравятся первые знаки внимания, и мы резко влюбляемся. Да? То есть это, конечно, детская позиция. Как только мы себя ставим на позицию взрослого, мы адекватно оцениваем внимание этого человека. Зачем он так общается, что ему нужно? Мы детальнее подходим к его вопросам. Обратите внимание, как, как он э, комплементарно себя ведет по отношению к женщинам. То есть вот если мы берем а, крапивку в, срав... в сравнении, то он, кстати, и потом будет нравиться девочкам еще больше, потому что он действительно какой-то раскрепощенный, он легкий, у него нет стратегии, у него нет стратегии завоевать женщину, именно влюбить в себя. Он с ними очень так по-дружески прощается, ему даже отчасти тяжело это делать. И в каких-то моментах можно проследить, что именно Стас влияет на его выбор, то есть он а, канцелит этих женщин. Потому что так, такая политика шоу, да, мы не можем оставить всех. Если бы, но ну, если бы э, Гордею можно было бы их всех оставить, вот я вас уверяю, он бы всех их оставил. И поэтому многие девочки действительно проникают с таким искренним отношением, э, что является его кредо, и это его фишка в этом шоу. И он сразу же становится каким-то очень приятным, очень располагающим. И такие, как Стас, уходят, скажем так, э, в закат. Почему? Потому что все равно приятнее общаться, когда человек искренне относится, нежели чем он выводит определенную в голове формулу да, или отыгрывает свои определенные интересы. На мой взгляд, Стас пришел туда для того, чтобы капитализировать свою медийность, потому что он об этом заявил в своем интервью, и в принципе все его манера поведения, его созданный образ, это все для того, чтобы стать популярным. 
Что не скажешь про второго героя? Знаете, конечно, шоу это шоу, но когда тебя помещают в периметр на какой-то срок без телефона, и у тебя есть исключительно общение в виде девушек, которые тоже борются за внимание, а не твои конкурентки, то дело не делом, даже если тебе не нравится вначале никто из этих ребят, то в какой-то момент тебе кто-то, но понравится. Потому что это просто психологическая привычка. Тебе не из кого выбирать. У тебя есть ограничения. Вот эти два человека. И у тебя уже срабатывают какие-то бессознательные, характерные черты, которые привли... начинают тебя привлекать. То есть тебе вдруг в моменте нравится его искренность, забота, его улыбка, какая-то такая легкость. И ты располагаешь к нему. Вот и все. Важно еще проследить, задать себе вопрос. Если вы на данный момент встречаетесь с таким мужчиной, с ускользающим типом личности, то нужно задать себе вопрос вот в те трудные минуты, когда тебе плохо, когда ты не понимаешь, а к кому обратиться, к тарологу, в эзотерику, значит, пойти поиграть в лилу в игру, пойти к психологу, найти вот эту истину, а что же сейчас происходит и что со мной дальше будет, и как наши отношения дальше будут развиваться. То есть если у вас происходит этот кризис, а он происходит, и он уместен в таких отношениях, это нормально. Девочки, это нормально, когда вы чувствуете какую-то турбулентность в отношениях с таким мужчиной. Это нормально. Нужно задать себе вопрос. Вы прям законспектируйте сейчас или зафиксируйте просто на будущее. А смогу ли я встречаться а, с таким мужчиной, если уже сейчас мне плохо? Я не чувствую себя счастливой. Я чувствую себя ограниченной эмоционально. Я чувствую, как будто у меня нет свободы. Мне ее кто-то отнял. Вот эти сообщения мимолетные, на какие-то подарки, они не строят мою жизнь, строят мою жизнь другое, мое собственное селф -я. Пару комментариев на тему интервью, которое записала Евгения. И мне очень не понравился вопрос. Девочки, вот сейчас зафиксируйте тоже себе этот момент. Никогда нельзя спрашивать мужчину о том, знает ли он, а сколько стоят ногти, о том, сколько стоят процедуры на лицо и тому подобное. Это было настолько унизительным со стороны женщины, вкратце, описать интервью, то, что я прослушала, я не дослушала до конца, хотя я сейчас перед вами записываю разбор некий, да, и беру эту тему как в основу. Мне оно не понравилось, психолог не задала каких-то интересных вопросов, которые могли его скомпрометировать и могли поставить его в неловкую ситуацию, где могли его немножко раскрыть, потому что его презентовали как коробку Феррера Роше, то есть очень красивую, вкусную, идеальную. Но что таится за этой коробкой? То есть психолог этого не сделала. Поэтому мне показалось, что оно было каким-то недоделом. Что хочется еще сказать по поводу мистера Х2. Конечно, моя солидарная, солидарная сторона все-таки за крапивку, за Гордея, хотя это мужчина абсолютно не в моем вкусе, но он своей характеристикой почему-то очень привлекает. И в нем нет вот этой математической игры, в которой ей нужно очаровать женщину, показаться каким-то самым лучшим. Он ведет себя очень по-простому. И поэтому, конечно, здесь можно считать его, возможно, еще незрелую личность, детскость какую-то, в каких-то моментах он выступает как ребенок. Что касается его финансов, его поведение само за себя говорит, и это, кстати, хороший пример для девочек, да, если вы хотите узнать по поводу финансов, финансовых возможностей мужчины, вот такие ребята, у них часто не бывает много денег. Как бы я сейчас странно не, прозвучи... не прозвучала цинично, но это ребята такие простые, легкие, симпатичные. Вот он играет на гитарке, да, вот он сочиняет музыку на английском языке. Причем хочу отметить, что у него очень хорошее образование, он закончил МГИМО, он знает английский язык в совершенстве. То есть грамотный парень, с ним приятно общаться, но если вы хотите вырастить из мужчину миллионера, то это не тот пластилин, из которого стоит лепить. Потому что он достаточно такой, может быть, отчасти поверхностный. Поэтому про него точно нельзя сказать, что он скользающий тип личности. И посмотрите, как интересно, что в середине шоу, в середине шоу а к нему больше почему-то складывается доверие. Вот. Очень интересно. Вообще интересно посмотреть, а, рекомендую, Данного, данного типа шоу, потому что всегда видно а, 
со стороны, какие ошибки могут совершать или женщины, или мужчины в том числе. Вообще, самый, конечно, топовый выпуск – это первый «Мистер Икс», когда Игоря, я скучаю по Игорю, потому что это просто был хит. И, конечно, я по нему очень скучаю, даже пыталась найти в интернете, но он год уже ничего не выкладывал. Как он там? Как его жизнь? Потому что как он себя вел, вот стоит посмотреть. Так, ну что, мы будем с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравился мой небольшой разборчик, моя небольшая инструкция по ускользающему типу мужчин. А, у меня есть телеграм-канал, на который вам стоит обязательно подписаться, потому что я там делюсь со своими историями, историями из а, реальной жизни. Вот вчера у меня произошла... А, Просто, просто невыносимая история, о которой невозможно молчать, случилась она в общественном транспорте, когда на меня напала просто так женщина. И я эта история поделилась на своем канале, там также и другие разборы, и многие психологические записки, которыми я делюсь, мысли, моя жизнь, и если вам интересно, а я надеюсь, что вам интересно, я буду рада вас там видеть. Все, всем пока!